even so this is the wisdom the foundation of wisdom it came from Kemet. they recognized that so in fact it was not stolen legacy no they stole in antiquity they recognized this is one of them too, one of them. He spent five, five years in Kemet studying. They, were, they called the father of Atomy's theory. He spent five, five years in Kemet studying their physics and uh, what they call nature. Next. Bah, alors, la question qui peut se poser, c'est que les, les Grecs, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien prendre, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien apprendre dans l'Égypte ancienne? Now the question that uh, would arise is what would the Greeks, you know, learn uh, in Egypt? Voilà ce qui m'amène à parler très brièvement des principaux éléments de la philosophie égyptienne. And that's why I would like to expand on the principal elements of uh, 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 Egyptian philosophy. Et la question de toute philosophie a toujours été quoi est? The main question really in all philosophical systems has always been what is? Et uh, explication du monde. That is, that is to say, an, explain, an explanation of the world in general. La philosophie égyptienne pose d'abord quelque chose qu'on appelle le nous. The Egyptian philosophy uh, postulates that you have a concept of a noun in existence. Le noun est avant la création. The noun comes before creation. Avant Dieu. Before God, Avant les hommes, before man, Avant le ciel et la terre, before the skies and uh, the earth, Avant tout ce qui existe, Avant tout l'univers connaissable ou même inconnu, Before all uh, what uh, existed or what could have existed uh, before the existence of the earth. Et, et cette entité, le noun, les Égyptiens l'ont imaginé sous forme d'éther, d'après la tradition du professeur Phil, sous forme d'eau. And uh, this principle called Nun has uh, been uh, seen by the Egyptian as uh, uh, a concept of uh, water, of aqueous liquid. liquid. Donc, voilà, le Nun existe, c'est un état du monde avant le monde. Therefore, the Nun is a state of the world before the world, before the world came into being. Et avant, donc, la, avant le monde tel qu'il est aujourd'hui, existe une matière indéterminée que les Égyptiens appelaient le Nun. And before the world came into being, as it is known today, existed a matter uh, called Nun. Mais ce Nun préfigure déjà les dimensions du monde tel qu'il est. But uh, this uh, Nun is already a prefiguration of the dimensions of the world as it existed, as it already uh, uh, as it uh, existed before. Alors, je lis un texte de Coffin uh, text, un texte de sarcophage, Coffin text en anglais. Coffin. I'm reading here a Coffin text now. Uh, le nous dont l'étendue est celle du ciel et la largeur, la largeur celle de la terre. The noon whose uh, uh, dimension is uh, one uh, of the heavens and uh, whose uh, length is one of the earth. Donc, au fond, cette était Therefore, this uh, primordial matter was widespread. Mais pas but it was not organized. But another text of the temple in uh, Edfu, these are the uh, ancient Egyptian uh, temples, uh, is saying that uh, everything was condensed in the noon and that uh, uh, the uh, initial matter was inorganic and that uh, the noon was condensed into one single form. Et un autre texte, le Coffin texte, dit ceci, euh, Je suis noon, l'unique, le sang pareil, je me suis créé moi-même. Another Coffin text says, I am uh, noon, I am the unique, I am uh, without equal, uh, I have created myself. Alors, mais, euh, euh, uh, dans ce noon, il va, il va se passer un événement. But in this noon will happen something. Something will happen. Ra. Ra. Le symbole de l'intellect. The symbol of intellect. De l'esprit, de l'entendement. For spirit and uh, understanding. Le symbol de l'intelligence supérieure. The symbol for intelligence, for superior intelligence. Comme à peu près le nous de Anaxagore. 
like the uh, noose uh, described by Anaxagor. And Ra will, uh, will uh, come out de ce liquide primitif of this uh, primitive liquid par sa propre volonté uh, through his own uh, uh, will et il va jaillir il va uh, en un jaillissement lumineux c'est le soleil and he will come out in a, uh, in, in, in a light all of a sudden et le texte dit ceci and the text says the book of dead le livre des morts the book of the dead je suis l'éternel I am the eternal. Je suis Ra qui est sorti du Nun. I am Ra sprung from Nu. Je suis le maître de la lumière. I am the master of the light. Alors, euh, donc voyez-vous que avant, euh, il y a d'abord, l'Égyptien pose de la matière au début, avant la création, il pose de la matière. Therefore, you see that the Egyptians uh, 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 take the principle of, mat of uh, matter at the beginning. Et de la matière va sortir le, le, dieu, le dieu, le dieu créateur. And it is from this uh, matter that the demiurgos will uh, come from. Alors, or, dans beaucoup d'explications de la genèse du monde, in many explanations of the genesis of the world, il y a d'un côté le dieu créateur, you have on the one hand the uh, God creator, de l'autre la matière, que Dieu va créer. And on the other hand, the uh, matter that uh, God is going to create. Dans la Bible, par exemple. In the Bible, for example. Elohim. Elohim. On doit pas dire God, mais les dieux, parce que Elohim est pluriel en hébreu. Uh, one has to, uh, because Elohim is a plural form in uh, Hebrew. So we can't relate God to create the God in the plural. Mais la Bible translate God in singular, mais in plural in fact. Donc les dieux euh, ont créé dans la Bible, le Dieu est séparé de la création qu'il crée. So therefore you can see that in the Bible, God is separated from the being that he will create. La même chose dans le Timé de Platon, le Dimur est distinct de la création. In Plato's Timaeus, the Dimurgos is separated, you know, from Uh, the uh, beings that he will create. Egypt pose d'abord de la matière et de la matière sort le principe organisateur. Egypt uh, uh, postulates the existence of matter first and from that matter will uh, come out life. C'est bien que le débat même contemporain entre l'esprit et la matière, les Égyptiens ne connaissaient pas ce débat. Therefore today's debate uh, between uh, uh, contradiction on the debate between uh, matter and spirit was unknown to the Egyptians. And if we continue to philosophize, maybe in the 21st century, we will come with a synthesis between matter and spirit. But such a synthesis was already present in the Egyptian philosophical right, uh, system uh, Year, uh, centuries ago. Alors, vous verrez que les premiers philosophes de la Grèce, Therefore, you will see that the first philosophers uh, in Greece, que ce soit Thalès ou Anaximandre ou Anaximène, etc., et les premiers philosophes grecs vont philosopher sur la nature de l'univers. The first Greek philosophers will philosophize on the nature of the universe. Parce que les idées que je viens de résumer étaient répandues dans l'Égypte ancienne. Because the ideas that I just explained were already widespread in ancient Egypt. Que ça soit à Memphis, à Héliopolis ou à Thèbes, on enseignait ça dans les écoles. In Memphis, Heliopolis or Thèbes, it was already taught in the schools of oui. higher learning. Et même les mots euh, mouraient avec euh, ces écritures sur les bandelettes. And even uh, the dead people, you know, the mummies, uh, you had on the, uh, the cords that were used to mummify them, such, uh, such references. Donc, les étudiants de de Therefore, the Greek students present in uh, Egypt were uh, aware of such ideas. Voilà pourquoi ils ont posé l'eau à l'origine de tout, ou bien l'air, ou bien... Euh, le feu, etc., ils n'ont pas innové par rapport à l'Égypte ancienne. And that's why one can say that the Greeks did not innovate compared to ancient Egypt because they referred to uh, water, to air, to uh, the earth, 
and uh, fire as the main constituents, you know, of their philosophical system. But this was already present in uh, the ancient Egyptian uh, philosophical system. Alors voilà très brièvement exposé un premier point important de la philosophie égyptienne. This is very briefly explain a very uh, important point in uh, uh, an appraisal of uh, Egyptian philosophy. Alors je peux également euh, parler très brièvement euh, de l'existence. Comment comment cela est venu à l'existence C'est aussi une question capitale en philosophie. I would like to uh, talk very briefly about uh, existence and how the uh, sun came into being also, which is a very important philosophical point in the history of philosophy.